Nachdem Zora Stark das Alibi ihres Freundes bestätigt hat, kann der Anwalt am Folgetag eine Aussetzung des Haftbefehls erwirken. Doch die Freiheit des sehnlich erwarteten Vaters steht nach wie vor auf dem Spiel. Guck mal, wer auf dich wartet. <lacht> Lara! Papa! Oh, mein Spatz, komm her! Oh, hi. Wie geht's dir? Gut. Ja? Ja. Hi, Schatz. Hey, klar. Habe ich da versprochen, oder? Ja. Siehst du, der Ben, der hat geholfen, aber ja, ganz heftig. Gut, geht's gut. Oh. Ist denn jetzt alles erledigt damit, Herr Lenzen? Nee, ist noch gar nicht alles erledigt. Ist nicht alles. Das Verfahren läuft tatsächlich noch, aber das Gericht hat sich davon überzeugen lassen, dass der ähm, Haftgrund der Fluchtgefahr nicht besteht. Ihre Aussage hat geholfen. Okay. Das war sehr gut. Ich mache natürlich noch eine weitere Aussage, wenn es noch mal hilft, ist ja, ja klar. Aber wir haben natürlich das Problem von den anderen beiden, ne? von Rese und Tempelmann. Und mit denen müssen wir reden. Ja. Du ja. weißt, Schatz, ich bin unschuldig. Natürlich. Ich glaub, wir alles, dass, dass, das, das, das ist klar. Das ist. Das ist klar. Das Video glauben ist nicht das Ding, was er ist. Wir müssen die anderen Frauen überzeugen, dass die geglaubt wird. Genau. Ich telefoniere mal ganz kurz mit Sarah, ja? Mach das, mach das. Sarah? Ja, kannst du mir bitte Gefallen tun? Ja, ich möchte, ich möchte dass du einfach hinter Riese und Tempelmann hier recherchierst. Okay? Ja, ich will die Historie von denen wissen, was die gemacht haben, wo die herkommen, welche Antriebsfedern die haben und so weiter. Ja, und dann mach bitte zeitnah ein Treffen mit denen. Über die sozialen Netzwerke erfährt Sarah Grüner schnell, dass der Malermeister und sein Geselle regelmäßig in eine Kneipe unweit ihrer Firma gehen. Hi, guten Tag, Herr. Hi, grüß dich. Hi, hi. Ähm, wir sind auf der Suche nach Riese und Tempelmann. Vielleicht kannst du uns helfen. Die sind hier. Die beiden Herren die sitzen hier. Die beiden Herren? Ja, jawohl, die beiden. Ja, wunderbar. So, hi, guten Abend. Wer sind Sie, wer sind Sie denn überhaupt? So, mein Name ist Ben und ich habe mal eine Frage an Sie. Vielleicht könnten Sie mir da weiterhelfen. Und zwar suche ich nach einem Grund ich dafür, warum wissen, wer Sie, Sie überhaupt sind. Ben und wer, wer sind Sie denn Mein überhaupt? Name ist Lenzen, ich bin Anwalt. So, dann kann ich jetzt auch weitermachen. Ja, wunderbar. Und zwar bin ich ähm, auf der Suche nach der Antwort, wer von Ihnen beiden die Idee hatte, meinen Freund Kilian Busch der Brandstiftung zu bezichtigen. Hm? Das habe ich gemacht. Haben Sie ja? gemacht. Ja, dann erzählen Sie mal weiter. Sonnenklar, dass der Kilian das war. Ja, wir hatten ständig Streit. Der Typ ist eine totale Null. Der hat nichts richtig gemacht, hat ir irgendwelche Ansprüche gestellt. Mhm, mh. ja? Wollte für mhm. den Bock, den er verzapft hat, auch noch Geld haben. Ja. Ja, und da musste ich ihn halt entlassen. Ganz normaler Vorgang. Warum schließen Sie von einem schlechten Arbeiter ja, auf den Mann? Der Typ war vorbestraft. Der kann froh sein, dass ich ihm ein Praktikum gegeben habe. Das ist doch scheiße, Mann! Warten Sie doch mal ab hier! Der ist doch kein Brandstifter. Das kennt ihr doch mal ihren. Der hat sich die ganze Zeit mit Günther gestritten und war sowieso die ganze Zeit aggro drauf. Also ich glaube auch, dass er das war. Aber hören Sie mal, Sie können doch nicht mit Vorurteilen arbeiten. Sie können doch nicht zur Polizei rennen und sagen, der war's. Nur weil sie glauben, dass jemand, der mal eine Vorstrafe hatte, tatsächlich auch jetzt ein Brandstifter wird, da oder? Ich, da kann ich Ihnen was sagen. Der kam am Tag der Brandstiftung, kam der noch zu mir und wollte Kohle von mir. Ja. Da war weil das nie vereinbart, dass der Kohle von mir kriegt fürs Praktikum. Ja, aber das heißt ja nicht, dass Nein, er Ihre Bude anzündet. Nein, er ist völlig ausgerastet, wie noch kein Mensch vorher ausgerastet ist, den ich persönlich kenne. Und da ist es für mich völlig klar, dass er später wiedergekommen ah. ist und meine Bude abgefackelt hat. Das ist für Sie völlig klar. Das ist ein Rückschluss. Das ist überhaupt kein Beweis. Und ich sage Ihnen das, was, was es ist bei Ihnen. Das ist Verleumdung. Das das sprechen auch alle das Indizien dafür. Kilian Busch. Also das sprechen alle mein, Indizien ja. dafür. Ich sehe kein einziges Indiz. Mit Ausnahme eines Streits. Sonst gar nichts. Vielen Dank. Das sehe ich völlig anders. Komm. Was soll es denn sonst gewesen sein? Ja, wer, 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 wer soll es denn sonst die gewesen sein? Das sind die die Sprüche, weshalb unschuldig über die Straße gejagt werden. Ich würde ihn mal da entlassen. Was ist denn Gib das? Vorsichtig jetzt. Ja. Die, die, Reicht. Ja. Die machen. Hauen Sie bloß ab da. Das ist also Herr Lenzen? Ich höre Sie. Die Polizei war gerade bei uns zu Hause. Die haben Kilian mitgenommen. Was heißt, die haben ihn mitgenommen? Die haben ihn einfach festgenommen. Okay, wo sind Sie? Wo sind Sie jetzt? Ich bin gerade auf dem Weg zur Kita. Ich wollte mein Kind Schicken Sie mir bitte Ihren Stand auf. Wir, wir kommen da sofort okay. hin. Ja? Okay. Bis gleich. Ciao. Okay. Ciao. Was, was, was? Der Anwalt kann sich nicht erklären, was nur wenige Stunden nach der Haftentlassung zur erneuten Festnahme seines Mandanten geführt haben könnte. Freundin Zora Stark ist außer sich vor Sorge. Danke nochmal fürs Abholen. Ja, gern. Wirklich gern. Danke euch. Jetzt erzählen Sie mir bitte mal, was passiert ist. Äh, ja, die waren bei uns zu Hause, die Polizei. Also ich denke noch, das ist der Paketbote oder irgendwas. Und dann steht da die Polizei vor der Tür. Hallo, schönen guten Tag, die Polizei. Ja, Wir haben einen Durchsuchungsbeschluss für diese Wohnung und einen Haftbefehl. Ist der Herr Busch da? 
Äh, ja, mein Freund ist im Wohnzimmer, aber... Wo ist der, wo ist der hier? Äh, Im Wohnzimmer, ja? Entschuldigung, Sie können mir nicht einfach rein. Entschuldigung! Ey, 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 Herr Busch, Entschuldigung. Herr Busch, bleiben Sie mal entspannt hier, Herr Busch. Gehen Sie sich hin, ich hab ihn ab. Wir stellen erstmal hier Was den soll denn das? Ihr Kollege kann doch da jetzt nicht meinen Freund einfach verhaften. Ich renne hinterher und schreie ihn noch an, Sie können ja nicht einfach in meine Wohnung rein. Und dann fangen die aber auch schon an, Sie haben irgendwie neue Beweise gefunden, es gibt irgendwie... Es gibt jetzt angeblich so ein Video, wo man sieht, wie Kilian den Brand legt. Auf dem Beweisvideo sieht man eine tatverdächtige Person. Erscheinungsbild stimmt mit ihrer Person überein, die einen Hoodie trägt und einen Basecap. Und nach diesen Beweismitteln suchen wir jetzt hier in ihrer Wohnung. Wie viele andere vielleicht auch? Also sorry. Bitte, wir haben die Beweismittel, Spiritus und die Ach, das besagte ja. Kleidung. Das, das, das nennen Sie ja, Beweismittel? Sie Entschuldigung, das ist jetzt... Herr Busch, das ist das genau ist die Jacke und auch das Cappy, augenscheinlich, was wir auf dem Video haben. Und ganz ja. ehrlich... Was machen Sie hier mit Brennspiritus hier in der Wohnung? Jeder Mensch hat Brennspiritus zu Hause. Und deswegen soll das jetzt Kilian sein angeblich. Erkennt man, dass er das ist? Okay. Ich rufe gleich Sarah an. Die sollen uns sofort dieses, dieses Video besorgen. Doch bevor Ingo Lenzen seine Assistentin beauftragen kann, meldet sie sich bereits mit Rechercheergebnissen, die die Brandstiftung in ein ganz neues Licht drücken. Ich habe mir jetzt einfach mal so ein paar Erfahrungsberichte im Internet angeguckt zu dem Malerbetrieb. Also die waren auf jeden Fall alles andere als positiv. Ja, die haben sich da alle total über den beschwert. Die meinten, irgendwie die benutzen nur alte Pinsel, irgendwie Farben, die nicht decken und fahren da mit verrosteten Autos lang, was weiß ich was alles. Und dann war sogar noch ein Kommentar von jemandem, das muss glaube ich ein Zulieferer von dem Rese gewesen sein, der meinte, dass er noch nicht mal seine Rechnung bezahlt. Ja, also das passt total zu dem, ähm, was Kilian immer erzählt hat. Also dieser Günther Rese, das soll so ein richtiges Arschloch sein. So ein richtiger Geizkragen, der wegen jedem Scheiß irgendwie rumgemeckert hat. Wenn man einmal irgendwie zwei Anstriche gemacht hat, hat man Ärger gekriegt. Kriegt. Dann hat er einmal, ist ihm einmal aus Versehen einmal Farbe umgefallen. Da gab es so einen Riesenstress. Ja, das hört sich aber ganz danach an, als ob die wirklich finanzielle Probleme gehabt hätten. Ne? So, wenn ich das höre, fällt mir ja nur ein, warme Sanierung. Was ja? ist warme Sanierung? Warme Sanierung ist ein Ausdruck für einen Versicherungsbetrug. Das ist eine interessante Theorie auf jeden Fall. Also, da müssen wir uns drum kümmern. Noch wissen der Anwalt und sein Assistent nicht, welch entscheidende Wendung das Beweisvideo bei ihrem nächsten Mandantenbesuch in den Fall bringen soll. Diese neue Beweiskette, die die Beamten mir gesagt haben, das, 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 das ist eine Verschwörung. Wieso ist das eine Verschwörung? Weil ich das nicht getan habe. Ich kann doch nichts getan haben, wofür es keine Beweise gibt. Sorry. Na gut, also das sagen Sie jetzt so einfach, aber wenn Sie sich das hier mal anschauen, das ist ein Video von der Überwachungskamera. Du warst da, genau. <lacht> Sorry, das ist doch jetzt ein Witz. Also jetzt schauen Sie doch mal die Kleidung, die er hier anhat. Hoodie, Kappe, Basecap. Ich meine, das ist das, was Sie tragen. Ja, aber das ist ein 0815 Hoodie, den hat jeder. Ich hab den auch. Ja, das ja. mag ja sein, aber ich rede ja nur davon, was die Ermittlungsbehörden denken. Und dann, wenn wir nicht hier höre von euch, das ist ja Blödsinn, völliger Irrsinn. Nee, ist es nicht. Auf die Idee kann man aufgrund dieser Kleidungsstücke tatsächlich kommen. Das ist nicht fair, Mann. Ich bin das nicht. Okay. Guck mal, wie er auch rennt, ja. Mann, ich weiß, dass du das nicht bist. Aber es reicht nicht, wenn ich das weiß. Was guckst du da? Schau mal. Nehmen Sie nur mal einen Schluck Wasser, bitte. Trinken Sie einfach mal. Jetzt guck mal. Ja, so trinkt er Wasser. Ja, trinkt er Wasser. Und? Wie trinkt er Wasser? Wie ein großer. Aber was meinst du, wie trinkt er Wasser? Er macht die Flasche mit der rechten Hand auf. Er ist Rechtshänder. Und der zündet mit links an. Ja, und das, und das hilft uns? Ja, das ist ein Linkshänder. Das ist, was ich von Anfang an gesagt habe. Ja, entspann dich. Ich habe doch gesagt, das ist alles gut, Mann. Das sieht ja nicht so schlecht aus. So, jetzt sag ich dir nur noch eins. Kennen Sie den Linkshänder? Am allerbesten in Ihrem alten Betrieb. Gab es dann Linkshänder? Nils Tempelmann. Mein ehemaliger Arbeitskollege. Der ist Linkshänder. Tempelmann? Ja, der ist Linkshänder. Um den durchtriebenen Maler moralisch besser in die Zange nehmen zu können, verabredet sich Ingo Lenzen vor der Kneipe der Brandstifter mit der Freundin seines Mandanten. Ben Handke gerät indes von Minute zu Minute mehr in Rage. Ist das hier? Das ist hier. Okay. Wir gehen aber rein und versuchen die in Ruhe in die Enge zu drehen, ja? Okay? Okay. okay. Ihr seid der Grund, warum Kieler im Gefängnis ist, Mann! Ihr denn jetzt schon wieder hier? Ihr wisst es doch ganz genau! Hey, gehen Sie weg! Wir wollen hier in Ruhe unser Bier trinken. 
Was sind Sie eigentlich für ein Mensch? Sie nehmen es einfach so in Kauf, dass ein Unschuldiger wegen Ihrer Taten im Gefängnis sitzt? Nur weil Sie Ihren bankrotten Betrieb warm sanieren wollten, das stimmt muss der nicht. absitzen. Ach, hören Sie auf. Ach, Linkshänder, ha? Ja, und? Jetzt? Was hat das zu so bedeuten? Wissen Sie, dass es ein Überwachungsvideo gibt? Überwachungsvideo? Und auf diesem Überwachungsvideo ist der Täter der Brandstiftung zu sehen. Ja. Also Kilian. Und? Nee, ja, genau. Ein Linkshänder. Kilian ist das Rechtshänder. Ist nichts mehr mit dem Lenzen reden wir jetzt nicht mehr. Komm, ha? Halt die ich habe das alles nicht geplant, das war er. Ach, ja. halt die, halt die Klappe jetzt. Er hat mir 10.000 Euro dafür geboten. Ich, ich hatte. Oh, Mistkerl, Alter. Ich hatte kein Geld zu der Zeit. Und eine Boah, gute Entscheidung, den Mut aufzumachen. Ich sag Ihnen, Sie kriegen genau. Rabatt beim Staatsanwalt und Sie nicht. Ich bin rausgekommen jetzt. Herr Lenzen, Sie ja. haben angerufen. Sind Hab das ich. die beiden mutmaßlichen Täter? Ganz genau. Das ist Herr Rese, das ist der Anstifter und das ist der Brandstifter. Nachdem durch das Geständnis die Wahrheit ans Licht gekommen war, wurde Kilian Busch noch am gleichen Tag aus der Haft entlassen. Günter Rese und Nils Tempelmann wurden unter anderem wegen versuchten Versicherungsbetruges, falscher Verdächtigung und Brandstiftung angeklagt und zu Freiheitsstrafen verurteilt.